हेलो एवरी वन माई नेम इज इन दिन पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन चॉप सेंटर चैनल आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट एंड विल बी एक्साइटेड एज यूज फॉर टूडे सेशन बिकॉज ऑन टूडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम गोइंग टू शो यू लिटिल बिट ऑफ माई ओन क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग दी वर्ड्स बिहाइंड द वर्ड्स आई वॉन्ट से दैट इन दैट इज द इंग्लिश येस माई डियर फ्रेंड्स ये जो इंग्लिश वर्ड है ये जो इंग्लिश शब्द है इसके पीछे की सच्चाई क्या है इसके पीछे की हकीकत क्या है या इंग्लिश सीखने के दौरान आपको किस तरीके से उन वर्ड्स पे फोकस करना है या एक सिंपल भाषा में अगर बोलें तो इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में बिकॉज इन टूडे सेशन यू आर गोइंग टू सी समथिंग विच यू हैव नेवर एवर सीन इन एनी वीडियोज एंड इन एनी बुक्स तो आइए शुरुआत करते हैं तो ये जो इंग्लिश वर्ड है माय डियर फ्रेंड्स इसमें हर एक वर्ड का मैंने अपने हिसाब से एक मीनिंग बनाया और मुझे क्या लगता है कि उन सब को जब आप कनेक्ट करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द अल्टीमेट आंसर तो आइए शुरुआत करते हैं और लास्ट में देखेंगे ज़रूर और आप सब मुझे बताइएगा कि क्या मैं इस कनेक्शन में या जो मैंने वर्ड्स की मीनिंग डिफाइन की है और जिस तरीके से मैं उसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें मैं कामयाब हुआ या नहीं तो इंग्लिश में जो सबसे पहला वर्ड है या जो सबसे पहला लेटर है दैट इज़ कॉल ई और यहाँ पे मैंने ई को मीन्स एक तरीके से सिम्बलाइज किया है एक वर्ड से एंड दैट इज़ कॉल एंजॉय यस माय डियर फ्रेंड्स दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेदर यू आर लर्निंग फ्रेंच वेदर यू आर लर्निंग जर्मन वेदर यू आर लर्निंग इंग्लिश द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वॉट दैट यू नीड टू इन्जॉय लर्निंग लैंग्वेज See, because language is not a subject, so you just need to understand that this is just a kind of a hobby, and that is why all the languages are going to consider as a hobby class. So, in that way, or keeping that in view, we should always try to understand and keep one thing in mind that whatever the language you are trying to get a command, but you need to understand that you have to enjoy that language because ultimately, the moment you start enjoying the language, you would be able to understand that what exactly you need to bring in that. स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट तो जो भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसे एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है सेम इंग्लिश में जो मेरे हिसाब से ई स्टैंड करता है दैट इज़ कॉल एंजॉय तो इंग्लिश को एंजॉय करना ज़रूरी है तो सबसे पहला फंडा दिमाग में क्या रखना है कि हमें इंग्लिश को एंजॉय करना है ताकि हम मैक्सिमम चीज़ें सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें माई डियर फ्रेंड्स बिकॉज हम सब जानते हैं कि जिस वर्क को आप एंजॉय करते हो उसमें आप ज़्यादा मेहनत करते हो उसमें ज़्यादा इनपुट्स देते हो और ज़्यादा लंबे समय तक आप काम कर सकते हो सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू लव एंड एंजॉय दैट वर्क सो माई डियर फ्रेंड्स द सेकेंड लेटर दैट इज़ कॉल एन एन अकॉर्डिंग टू मी आई हैव डिफाइंड वेरी इम्पॉर्टेंट वर्ड in that way in that connection and that is called natural yes my dear friends it's very important to be natural in all the languages that you want to learn see ab hota kya hai ki bahut sare log i have seen in my life ki wo accent ko copy karte hain they just want to add a different kind of a tone or toner qualities see just try to be natural because see it is always going to be authentic because english is going to be your second language not the first so there will always be at the impact of your mother tongue influence or there will be always a effect of your first language on the second language to isme koi bahut ghabrane wali zarurat nahi hai so that's why uh, mere hisab se aisa mujhe lagta hai ki jab bhi aap english seekh rahe hain to aapko ekdam se apne aap ko natural rakhna hai kahin se kuch copy karne ki zarurat nahi hai mehnat karna hai english seekhna hai bolne ki koshish karni hai but apne aap ko natural bana ke rakhna hai you are not supposed to copy anyone you are not supposed to copy any accent you are not supposed to just speak something which others are uh, expecting from your end so you just need to be natural or sirf english mein hi nahi koi bhi bhasha aap world mein choose kariye seekhne ke liye har ek bhasha mein aap se yahi expectation rahegi originality ki ki aap natural ho jo bhi aap karna chahte ho ya bolna chahte ho us particular context mein so my dear friends abhi tak humne do लेटर को डिफाइन किया नाउ जो सेकेंड लेटर है सॉरी थर्ड लेटर जो है हमारा दैट इज कॉल जी नाउ जी स्टैंड फॉर जेंटल यस माई डियर फ्रेंड्स यू ऑल नीड टू बी जेंटल बिकॉज सी द इंग्लिश इज अ नेटिव और द इंग्लिश इज गोइंग टू बी कंसिडर एज अ ब्रिटिश लैंग्वेज 
so and britishers always consider as a kind of a gentle in terms of appearance and body language dressing sense and all so you all need to be gentle in terms of your conversation so always remember and keep in your mind that if you are talking to someone in english then you have to keep yourself uh, as a gentle person as you can because kai bar aisa dekha gaya hai ki agar hame english aa jati hai ya thoda bahut hum english pe command pa lete hain to hum thoda sa rude ho jate hain या हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ ऐसा आ गया जो दूसरों को नहीं आ सकता या दूसरे नहीं सीख सकते सो माय डियर फ्रेंड्स भाषा पे किसी की रोक नहीं है जो भी व्यक्ति किसी भी लैंग्वेज पे मेहनत करता है वो उसे सीख सकता है और ये हमेशा अपने दिमाग में हमें रख के चलना है तो जब भी हम इंग्लिश का प्रयोग करेंगे या जब भी हम इंग्लिश बोलेंगे तो हमें अपने आप को क्या करना है एज अ जेंटल पर्सन रिप्रजेंट करना है जेंटली रिप्रजेंट करना है दैट इज़ समथिंग विच यू ऑलवेज नीड टू कीप इन योर माइंड तो अभी तक हमने देखा ई एन जी सो माई डियर फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट लेटर है दैट इज कॉल एल नाउ एल अकॉर्डिंग टू मी वॉट आई हैव डिफाइंड इन दैट वे दैट इज कॉल लॉजिकल यस माई डियर फ्रेंड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लॉजिकल इन योर कॉन्टेक्सट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लॉजिकल इन ऑल द वर्ड्स और द लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग इन योर लाइफ तो कोई भी भाषा यूज़ करो अगर आपके लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होंगे तो लोग आपको कंसीडर नहीं करेंगे लोग आपके साथ बात नहीं करेंगे कम्युनिकेट नहीं करेंगे सो देर मस्ट बी अ काइंड ऑफ अ सेंस इन टर्म्स ऑफ योर कन्वर्जेशन सो चाहे आप इंग्लिश बोलो चाहे दुनिया की कोई भाषा बोलो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपकी उस लैंग्वेज में जो भी आप चीज़ें बोल रहे हो या जो भी चीज़ें शेयर कर रहे हो दैट शुड बी हैविंग सम लॉजिक बिकॉज लॉजिक होगा तभी लोग सुनेंगे लॉजिक नहीं होगा तो नो बडी इज़ गोइंग टू बॉदर फॉर यू और फॉर योर लैंग्वेज और वट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू द पर्सन और पीपल तो लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है तो वी हैव कवर्ड ई एन जी एल आई तो आई का मतलब क्या होता है ना आई स्टैंड फॉर इम्प्रूवमेंट यस माई डियर फ्रेंड्स it is a kind of a regress process to get a command over any language so that's why we should always try to understand that we have to have a kind of a habit of adding some new features qualities in terms of our language so that we can always be in the category of improvement to hame hamesha improvement karne ki zarurat hai agar aap english seekh rahe hain to aapke dimag mein ek cheez hamesha honi chahiye ki kahan se kya improvement aap kar sakte hain तो अदर तरीके की बुक्स पढ़िए वीडियोस देखिए ऑनलाइन कंटेंट्स ढूंढिए ढूंढिए ब्लॉग पढ़िए और उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है किस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज को और स्टाइलिश बना सकते हैं किस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज को और इम्पैक्टबल बना सकते हैं और ये सब तभी होगा माई डियर फ्रेंड्स जब आपका माइंड ग्रोथ होगा यानी ग्रोथ माइंड होगा तो अब आपको लगेगा कि नहीं इंग्लिश में मुझे और कुछ वेरिएशन ऐड करने की ज़रूरत है बिकॉज अगर मैं कुछ और ऐड करूँगा तो ये मेरे ऑडियंस को और ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगी और और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा गेन होगा मेरे ऑडियंस से कम्युनिकेट करने के दौरान सो दैट्स वाई इम्प्रूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ एंड दैट इज कॉल एस नाउ एस स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर येस माई डियर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज तो अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है स्ट्रक्चर का मतलब प्रॉपर फ्रेमिंग होना क्या आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं क्या वर्ब यूज़ कर रहे हैं क्या ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं किस तरीके का फ्रेमिंग है स्टेटमेंट का सेंटेंसेस का दैट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो इट शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप अपनी फ्रेमिंग को इफेक्टिव बनाओ किस तरीके से आप स्ट्रक्चर्स को इफेक्टिव बनाओ मैंने प्रीवियस में बहुत सारे ऐसे सेशन्स लिए हैं बनाए हैं यूट्यूब पर जिसमें मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया है तो आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं यू मस्ट बी काइंड ऑफ आइडिया यू मस्ट बी एबल टू गेट सम आइडियाज वाइल वाचिंग दोज वीडियोस कि क्या स्ट्रक्चर्स होता है और किस तरीके से हम उन स्ट्रक्चर्स को एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मैंने एग्जाम्पल्स के सारे एग्जाम्पल्स भी बताए हैं और अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है उन वीडियोज़ या सेशन्स में तो एस स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर यानी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए तभी वो भाषा हमें समझ में आएगी और तभी वो भाषा एक तरीके से खूबसूरत लगेगी और लोगों को सुनने में इंटरेस्ट आएगा नाउ फाइनली द लास्ट वर्ड और द लास्ट लेटर इज एच नाउ एच अकॉर्डिंग टू मी स्टैंड फॉर ऑनेस्टी यस माई डियर फ्रेंड्स वेरी ऑन मीन्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट 
इन ऑल द लैंग्वेज दैट यू आर सेइंग तो लैंग्वेजेस में क्यों क्योंकि जब हम भाषा का यूज़ करते हैं तो हम कोई ना कोई वक्तव्य बोलते हैं कोई ना कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो अपने स्टेटमेंट में अपनी लैंग्वेज में आपको ऑनेस्टी बना के रखनी है ताकि सामने वाला आप पे बिलीव करें एक काइंड ऑफ इमोशंस कनेक्ट हो सके एक बॉन्डिंग बॉन्डिंग बन सके सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक ऑनेस्टी बना के रखें अपनी लैंग्वेज में या जो भी भाषा हम समझ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से ईमानदारी या ऑनेस्टी बना के चलें सो माई डियर फ्रेंड्स आई होप कि जो मैंने इंग्लिश के एक तरीके से फुल फॉर्म को आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा और जिस हिसाब से मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है उसको लैंग्वेज से वो भी आपको समझ में आया होगा और अगर समझ में आया है तो मतलब आपको ये सेशन अच्छा लगा और अच्छा अगर लगा है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू पुट एन ऑनेस्ट एफर्ट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग यू पीपल तो अगर आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस कोशिश में कामयाब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है सो इफ़ यू जस्ट लाइक द वीडियो प्लीज़ कीप शेयरिंग कीप लविंग कीप मोटिवेटिंग अस इन दैट वे एंड दिस इज़ इन द सेम पांडे साइनिंग ऑफ एन आल सी यू टमोरो इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखना ना भूलिए जॉब सेंटर थैंक यू